oli muun muassa isosyötteen hiihtokeskuksen avaajaissa vuonna 1980. Mä muistan, että oli Romekkievari, tota, ne oli ainut rakennus, joka oli tuossa alhaalla. Nykyään se Romekkievari meidän. Meillä on nyt tämä hauska kuva tota, niin, kotona. Niin minä ja Särkelä Jari seisotaan tuossa isosyötteen huipulla kesällä ilman paitaa. Me ollaan jotakin ehkä kymmenvuotiaita. Jos naurat, että siinä me suunnitellaan, että toinen alkaa hotelliyrittäjäksi ja toinen alkaa isoksi maasiltoyrittäjäksi. Ja mä tulin sitten joulukuussa 1995 tänne. Veri veti takaisin kotiseudulle. Me ollaan sellainen, että me ollaan vaimakas tehty aina yhdessä töitä. 30 vuoden jälkeen yhdessä, että meillä se onnistui. No viime sitten syksynä tai jouluna, niin se kävi se paha onnettomuus, että tuo palotoime ja ravintola ja, ja huonepäätökin hän meni pilalle sitten teki savusta ja vedestä. Että Eli vuosi on mennyt aikaa, niin meillä on nyt taas noin ne niin sanotut vanhat huoneet on taas alkaa olla käytössä. Ne on niin täysin uusiksi tehty. Mutta sitten se uusi uudisrakennus, niihin tulee ravintola ja safaritilat ja kylpylöjä, niin valmista pitäisi olla ensi kesän. Aloittaa se olla sellainen visio, että mitä tämä niin voisi joskus olla. Tulipalo oli, niin tässähän tuli tämmöinen niin uusi vaihde, että nyt me voidaan tehdä niin kuin vielä parempaa ja heinompaa, kun aina ennen. Niin kiinni siinä vanhassa rakennuksessa. Niin meillä on täällä ihmisiä töissä, jotka oli jo 30 vuotta tässä. Se, se porukka, tosi hyvä porukka, ja varsinkin tämän onnettomuuden jälkeen porukalla tästä noustaan. Tulevaisuudessa se pitäisi kehittyä silleen, että semmoinen oma leimaisuus säilyy. Kun ollaan pienempiä, niin erotutaan jollakin tavalla sitten taas niistä muista. Että ei olla niin kuin liian iso ja semmoinen liian niin kuin samanlainen kuin muut. Että se on semmoista meidän näköistä. Ha, ha, ha.